లోఫర్ సినిమా పూర్తయింది సెన్సర్ కూడా అయిపోయింది అండ్ సెన్సర్ మెంబర్స్ అందరూ మెచ్చుకున్నారు సినిమాని అండ్ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ నేను మదర్ సెంటిమెంట్తో తీసిన సినిమా ఇది లోఫర్ ఒకప్పుడు అమ్మ నాన్న తమ్ముడమ్మ చేశాను మళ్ళీ అలాంటి స్టోరీ ఫ్యామిలీ స్టోరీ నేను అమ్మ నాన్న మధ్య జరిగే కథ తీసిన సినిమా ఇది అండ్ బరుణ్ చాలా బాగా చేసాడు అండ్ మీరు సినిమా చూస్తే వరుణ్తో లవ్లో పడతారు అండ్ వరుణ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ అంటే ఎంత మంచి యాక్టరో అంత మంచి క్యారెక్టర్ అతను బిహేవ్ కానీ బయట మొన్న చిరంజీవి గారిని కలిసాను ఆయన ఇందులో మదర్ సాంగ్ ఉంది ఆ మదర్ సాంగ్లో వరుణ్ యాక్ట్ చేసిన విధానం గురించి ఆయన పది నిమిషాలు మాట్లాడారు నేను యాక్టర్నే అలా ఏడుస్తూ పాడే పాట చేయటం ఎంత కష్టం నాకు తెలుసు అండ్ వరుణ్ చాలా పెద్ద యాక్టర్ అవుతాడని చిరంజీవి గారు ఆయన కామెంట్ చేశారు అండ్ అలాగే రేవతి గారు పోసాని గారు వాళ్ళిద్దరికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అండ్ వీళ్ళ ముగ్గురిదే సినిమా వరుణ్ రేవతి అండ్ పోసాని గారు వీళ్ళ ముగ్గురిదే సినిమా అండ్ రేవతి గారు మంచి తల్లి అండ్ పోసాని ఏమో ఒక చండాలమైన తండ్రి హీరో క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సగం మంచోడు సగం చెడ్డోడు ఈ టైప్లో ఉంటుంది దిస్ ద ఫ్యామిలీ డ్రామా అండ్ ఆడియోలో ఆడియో బాగా హిట్ అయింది అందులో మదర్ సాంగ్ సువీస్ వాళ్ళమ్మ సాంగ్ నా తెలిసి నెంబర్ వన్ ప్లేస్లో ఉంది సెవెంటీన్త్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది సో ఫ్యామిలీస్ అందరూ కలిసి చూడాల్సిన సినిమా అండ్ అందరికీ నచ్చుతుంది అండ్ శ్రీ కళ్యాణ్ గారితో నేను అది రెండో సినిమా వర్క్ చేయటం వెరీ హ్యాపీ ఆయన ఫస్ట్ కాపీ చూసి ఆయన నిన్నే ఆయన ఆయన నాకు నువ్వు నువ్వు హ్యాపీగా ఉండు పెద్ద హిట్ అవుతుంది అని ఆయన చెప్పారు ఆయన సో వీఆర్ వెయిటింగ్ సెవెంటీన్త్ కోసం ఆ తల్లి కొడుకు ఎలా పెరగకూడదు అనుకుంటుందో అలా పెంచుతాడు తండ్రిని లోఫర్లో అవ్వకూడదు నా కొడుకు అని అనుకుంటే వాడిని నేను లోఫర్నే చేస్తానని లోఫర్లో పెంచుతాడు సో దస్ ద స్టోరీ సో మీకు సినిమా చూసినాక అలా అనిపించింది ఒకవేళ నెగిటివ్ సెన్స్లో టైటిల్ ఉన్నా ఇడియట్ మంచోడని చెప్తాం పోకిరి చాలా మంచోడు ఎండింగ్ వస్తే చెప్తాం అలాగే లోఫర్ కూడా మంచోడు అని చెప్తాం ఛాలెంజ్ అండ్ ఇలా బ్యాడ్ టైటిల్స్ పెట్టడంలో నేను సిద్ధాస్తుంది అండ్ నా టైటిల్స్ అన్నీ అలాగే రేవతి గారిని కాంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది ఆవిడేమో అన్ని సినిమాలు వెంటనే వస్తే ఆఫర్ వస్తే చేసి ఆవిడ కాదు ఇలాంటి కమర్షియల్ సినిమాలు అంటే ఆవిడికి చేయొచ్చా లేదా ఎలా ఉంటుంది అనే భయం సో ఆవిడతో మాట్లాడి కథ చెప్తే ఆవిడకి చాలా కన్విన్స్ చేశారండి మొన్న సెన్సార్ వాళ్ళు కూడా చూసి రావతి గారు ఈజ్ ద బెస్ట్ సెలెక్షన్ అని చెప్పారు సినిమా అమ్మాన తమ్ముడు అమ్మాయిలో తల్లి కొడుకులు కలిసి ఉంటారు తండ్రి వేరే ఉంటాడు ఇక్కడ తండ్రి కొడుకులు కలిసి ఉంటారు తల్లి వేరే ఉంటారు సో అది అండ్ తల్లి కూడా కొడుకు ఫస్ట్ టైం చూడగా అసహించుకుని ఉంటుంది తన కొడుకు అని తెలియదు ఈ డ్రామాతో నడుస్తుంది హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ తన మరదల వేషం అండి యాక్చువల్లీ సేమ్ ఫ్యామిలీ స్టోరీ అన్ని అన్ని క్యారెక్టర్లు ఒక సేమ్ ఫ్యామిలీలోనే అండ్ దిశా పటాని ఆ అమ్మాయిని యాక్చువల్లీ టూ ఇయర్స్ బ్యాకే నేను ఆ అమ్మాయితో హీరోయిన్ అవుతుంది అనిపించి సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ అమ్మాయి కొద్దిగా ట్రైనింగు యాక్టింగు డాన్స్ అన్నీ ఇచ్చి ఈ సినిమాలో పెట్టాం అండ్ అందరికీ బాగా నచ్చింది అమ్మాయి నాడియో ఫంక్షన్లో కూడా అమ్మాయి డాన్స్ వేస్తుంటే అందరూ ఇలియానా ఇలియానా నడుస్తున్నారు సో మంచి సార్ అయితే అందుకంటే ఇప్పుడు ఆ లోఫర్ క్యారెక్టర్ యాక్చువల్ బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ హీరో క్యారెక్టర్ వాడు మంచిగా మారినా సరే బ్యాడ్గా ఉంటాను దస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ది స్టోరీ అడే మంచిడు అయిపోడు సడన్గా పాత క్వాలిటీస్ పాత క్వాలిటీస్ ఉంటాయి అవి ఉంటూనే మంచిగా ఉంటాడు అది మెయింటైన్ అవుద్ది ఆ క్యారెక్టర్ వరుణ్ పర్ఫార్మెన్స్కి ఈ సినిమాలో మదర్ సాంగ్ ఒక సాంగ్ పర్ఫామ్ చేశాడు అది తల్లి గురించి ఏడ్చే సాంగ్ ఒక ఐదు నిమిషాలు ఏడుస్తూ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఆ యాక్టర్కి ఎనీ యాక్టర్కి చాలా చిన్న విషయం కాదు ఆ ఒక్క సాంగ్ చాలు వరుణ్ చాలా పెద్ద హీరో అవుతాడు అని చెప్పడానికి పోని తల్లి కొడుకులు కలిసి ఏడుస్తారంటే అది కాదు తను ఒక్కడే ఏడుస్తున్నాడు మదర్ ఆడట్లా ఆ లైన్స్లో ఉన్న సాంగ్ అది నాట్ చేగం అండి ఫీల్ అయిపోవడం అనేది ఉంటుంది 
అది చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ మదర్ని మిస్ అవుతాడు సో మదర్ని కలవాలని మదర్తో ఉండాలని ఉంటుంది సో అది ఉంటుంది సినిమాలో చేసేయండి వారిని నేను వారిని అంటే నలిపోయినా అని చెప్పను కానీ బట్ వరుణ్లో చాలా ఉన్నాయి లోపల లోపల చాలా ఫైర్ ఉన్న యాక్టర్ తను ఇలాంటి కథ కమర్షియల్గా ఉంటూ ఓ సెంటిమెంట్ స్టోరీ అది పడింది అండ్ వరుణ్లో కూడా మీరు మీరు కొత్త వరుణ్ చూడొచ్చు సినిమాలో యాక్టింగ్ సూపర్ అండి ఫైట్స్ సూపర్ సెంటిమెంట్ సీన్స్ చేయడం చాలా కష్టం దవి చాలా బాగా చేస్తాడు చిన్న మనవాడికి డ్యాన్స్ అంత పెద్ద డ్యాన్సర్ కావద్దు అంటే రామ్ చరణ్ లాగా బనీ లాగా అంత డ్యాన్సర్ రాకపోవచ్చు అది ఆయన లైఫ్లో మైనసే కాదు అది అది అవసరం లేదు కూడా అండ్ దీని తోడు యాజ్ అ బయట తన బిహేవియర్ కానీ పర్సనాలిటీ కానీ ఇట్ ఇస్ వెరీ గుడ్ పర్సన్ లవ్ చేస్తుంటాం అది చాలు ఈ నేను చెప్పిన ఈ క్వాలిటీస్ చాలు వరుణ్ వేరే రేంజ్కి వెళ్ళాలి యా హీరో అండ్ ఫాదర్ ఇద్దరు కలిసి జనాన్ని దోచుకోవడం మోసం చేయడం దొంగతనాలు చేయడం ఇలాంటి క్యారెక్టర్లు లోఫర్ అన్న కొడుతుంది జోధ్పూర్ బ్యాక్డ్రాప్లో రాజస్థాన్లో షూటింగ్ చేసాం సో బ్యాక్డ్రాప్ అది మనకు కొత్తగా ఉంటుంది సినిమా పోసన్ గారు నేను ఆయనతో టెంపర్ వర్క్ చేసాను కదా ఆ వర్క్ చేసిన తర్వాత ఆయన మీద నాకు ఒక యాక్టర్గా ఆయన మీద నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ప్లస్ ఆయన అంటే ఇష్టం అన్నీ పెరిగినాయి ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఆయనే ఆయనే క్యారెక్టర్ ఆయన రాసేటప్పుడే నాకు పోసాన్ గారే ఉన్నారు మైండ్లో అండ్ ఆయన కూడా చాలా బాగా చేశారు ఆయన టెంపర్లో మీరు ఆయన పోసాన్ క్యారెక్టర్ చూసుంటారు దానికంటే మంచి క్యారెక్టర్ కొద్దిగా కమర్షియల్ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నేనే కొన్ని చేస్తుంటాను కాబట్టి సో పర్టికులర్గా ఇది చేయాలని కానీ అలాంటిది ఏం లేదు ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అండి ఆయన అస్టెంట్ డైరెక్టర్ నుంచి లైఫ్ స్టార్ట్ అయిందేమో ఆయనకి నాతో పాటు ఆయన సినిమాకి అస్టెంట్ డైరెక్టర్లో మాట్లాడుతుంటాడు అస్టెంట్ డైరెక్టర్లో వస్తుంటాడు నేను రెండు సార్లు చూస్తే ఆయన నాలుగు సార్లు వస్తుంటాడు సినిమా ఆయన సినిమాకి ఏం కావాలో అన్నీ లైక్ దాసరి గారి అస్టెంట్ నా దగ్గర ఉన్నట్టు ఉంటుంది దాని సునీల్ కశ్యప్ ఫ్యాంటాస్టిక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆల్రెడీ నేను రెండో సినిమా నెక్స్ట్ సినిమా కూడా తను నేను సునీల్తో చేస్తున్నాను అండ్ మ్యూజిక్ గురించి చదువుకున్నాడు తెలుసుకున్న కుర్రాడు మీరు ఏదైనా సిచ్యువేషన్ చెప్తే ఇలా పాడతాడు అంత టాలెంటెడ్ అండ్ మదర్ సాంగ్ ఈ సినిమాలో ఆయన తనకి చాలా మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది మన చిరంజీవి గారి పేరు పది నిమిషాలు సునీల్ కశ్యప్ గురించి మాట్లాడారు ఆయన అన్ని పాటలు విన్నారంట సో వెరీ హ్యాపీ షూట్ స్టార్ట్ అయిపోయిందండి రోగ్ కొత్త కూర అండ్ లాంచ్ చేస్తున్నాం ఏప్రిల్లో రిలీజ్ అవుతుంది అండి వాళ్ళ క్యారెక్టర్ అండి అది ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి వచ్చినాయి ఒకటి ప్లస్ ఇమీడియట్గా నెగిటివ్ టైటిల్ ఇప్పుడు అట్రాక్ట్ చేస్తుంది మంచి బాలుడు అని టైటిల్ పెడితే అవడం వస్తాడు ఇప్పుడున్న ట్రెండ్కి తగ్గట్టు ఉంటారు హీరోలు అనుకుని తెలియదు ఉందుకనండి నేను ఎవరిని చెడగొట్టలేదు నాకంటే చెడిపోయి ఉన్నారు బయట నేను ఒకసారి కులుమన్నల్ని షూటింగ్ చేస్తుంటే అటు చేస్తుంటే ఒక ఆవిడ ముస్లాం వచ్చింది వచ్చి ఏంటయ్యా ఇదంటే షూటింగ్ అని చెప్పా అయితే ఏ సినిమా అని తెలుగు సినిమా ఏం పేరు అంది దేశ ముద్ర అని చెప్పా మీకు బుద్ధి జ్ఞానం లేదయ్యా మీకు ఏదో టైటిల్ అయ్యి పెట్టడానికి అని తిట్టింది నన్ను అంటే ఈడియట్ సినిమా చూసారా అమ్మా అని అడిగా నేను చూడలా అంది పోకిరి చూసారా అన్న నేను చూడలా మరి ఏమీ చూడం దానికి మేము ఏం పెట్టుకుంటే నీకెందుకు అని చెప్పి ఆవిడ ఆవిడ ఏమీ చూడలేదు సో ఏదని ఇప్పుడు ఏ నెగిటివ్ రిజల్ట్ పెట్టినా ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ అది మంచి రోజులుగా చెప్తాం కదా సో దానివల్ల మా గురుగారి సినిమా ఎప్పుడు హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటాను కదా నేను అండ్ వీరప్పుడు ఆల్రెడీ మన షో పడింది మా టీం అందరూ చాలామంది ఫ్రెండ్స్ చూశారు అసలు రామ్ గారు ఎరక్ పట్టిస్తారని చెప్పారు సో నేనే ఆ షో మిస్ అయ్యాను వెయిటింగ్ వీరప్పం కోసం కొన్ని 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 ఐడియాలు అవతల వాళ్ళకి నచ్చకపోతే నా బ్యానర్లో చేసుకోవాలనిపిస్తుంది అన్నిసార్లు మన ఐడియా అందరికీ నచ్చదు కదండి అంత డబ్బు పెట్టే ప్రొడ్యూసర్కి నచ్చకపోవచ్చు లేదా రిస్క్లా ఫీల్ అవ్వచ్చు అలాంటప్పుడు నేను చేస్తుంటాను చెప్తా ఎమ్మెల్యే ఆయనకి లాస్ట్ టైం చెప్పింది నచ్చలేదు సో ఇంకోటి ఏదో చెప్తాను మళ్ళీ కాదండి ఆయనకి ఇలాంటి కథ అయితే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటాను అలా ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆయన అనుకుంటారు సో అలాంటి దగ్గర ఆగుతున్నాయి అంతే ఏం లేదు నేను చిరంజీవితో మాస్ ఫిల్మ్ ఫుల్ ఫుల్ టైమ్ ఎంటర్టైనర్ చేయాలి 
మేము ఏదైతే చిరంజీవి గారు చూసి పెరిగామో ఏవైతే సినిమాలు చూసామో అలాంటి క్యారెక్టర్లు చేయాలని నాకు చిరంజీవి గారికి ఎప్పుడు ఓ మెసేజ్ ఏదో చెప్దాం అనేది ఉంటుంది కదండి డెఫినెట్గా ఆయనకు ఉన్న స్టేచర్కి ఆయనకు ఉన్న పొజిషన్కి ఏదో ఆకటే సినిమా చేయ చేయాలని ఉండదండి బట్ డెఫినెట్గా ఆయన చిరంజీవి గారితో ఏదో ఒకటి ఇమీడియట్గా ఒకటి సెట్ చేసి మీకు మళ్ళీ చెప్తా బిజినెస్ మ్యాన్ లాంటి సినిమాలో మహేష్ బాబు కూడా చెప్పారు కదా నేగిట్ టూల్స్ యా 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 యాక్చువల్లీ నాకైతే ఈ మెసేజ్ లాగా అనిపిస్తుంది యా ఇప్పుడు ఇమీడియట్ సినిమా వేరే డైరెక్ట్ చేశాను కొన్ని దాని తర్వాత చేస్తా ఏమైంది నాకు చిరంజీవి గారితో సినిమా చేయాలి నాకు అలాంటిది ఆయనతో పని చేయాలి అనుకుంటే